ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ரொம்பவே ஈஸியான பாஸ்தா இன் ஒயிட் சாஸ் எப்படி பண்றது பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பாஸ்தாவை நம்ம பாயில் பண்ணி எடுத்துக்க போறோம் இதுல ஒரு பெரிய பாத்திரத்துல நிறைய வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க இதுல ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட்டும் ஒரு டூ ஒன் ஆர் டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்க ஆலிவ் ஆயிலும் ஊத்திக்கோங்க பாஸ்தா அந்த வாட்டர் நல்லா பாயில் ஆன உடனே நம்ம அன்னைக்கு பெண்ணை பாஸ்தா எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் பாஸ்தா வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க இதை நம்ம இப்போ பாயில் பண்ண போகிறோம் ஆயில் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஒன்றோட ஒன்றும் ஸ்டிக் ஆகாமல் இருக்கும் கரெக்டாக டென் மினிட்ஸ்க்கு பாயில் பண்ணுங்கள் இப்போ பாஸ்தா டென் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம நான் குக் ஆகிடுச்சானு சாப் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக டெண்டராக இருக்கும் ஸோ இந்த டைம் வந்து அந்த தண்ணியை ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு இந்த பாஸ்தா வந்து கோல்டு வாட்டரில் ரன் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க த கோல்டு வாட்டரில் ரன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வந்துடும் அந்த குக்கிங் ப்ராசஸ்ஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு ஃபேனில் நான் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றுறேன் அந்த ஆயில் கொஞ்சம் ஹீட் ஆன ஒன்று நான் ஒரு ரெண்டு க்ளோஸ் ஆஃப் கார்லிக்கை ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணுறேன் அதை கொஞ்சம் சாட்டை பண்ணிக்கோங்க பாஸ்தாவை வந்து பாயில் பண்ண வாட்டரை வந்து எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க நம்ம ஒயிட் சாஸ் வந்து டைல்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அந்த வாட்டரை ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக கார்லிக் இப்போது ரோஸ்ட் ஆன உடனே இப்போ நான் கா மஷ்ரூம்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் மஷ்ரூம்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா குக் ஆகட்டும் உங்களுக்கு வேணும்னா லைட்டாக வாட்டரை தெளித்து விட்டுக்கோங்க இது ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகும் த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸே ஆகும் நல்லா குக் ஆகிறதுக்கு லைட்டாக லிட்டு போட்டு மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடும் இப்போ நான் கப் ஆஃப் ப்ராக்கலி ஆட் பண்ணுறேன் இந்த ப்ராக்கலி நீங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் ஸ்டீம் பண்ண ப்ராக்கலினா லைட்டாக ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துட்டு நம்ம மித்த வெஜிடபிள்ஸ்னு ஆட் பண்ணிடலாம் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டு இப்போ நான் ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் கொஞ்சம் வாட்டரை அப்படியே ட்ரிசல் பண்ணி விடுறேன் கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கனாலே பாஸ்தா ப்ராக்கலி அண்ட் மஷ்ரூம்ஸ் நல்லா குக் ஆகிடும் இதில் ரெட் அண்ட் க்ரீன் பெல் பெப்பர்ஸ் நான் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் பிடிக்குமோ உங்களோட சாய்ஸ் நீங்கள் எது வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேப்சிகம்ஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறேன் அது ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ்லேயே நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடும் ரொம்ப நேரம் இது பண்ண வே ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம் இதில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பெப்பர் ஆட் பண்ணுறேன் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் காஞ்ச மிளகாவை மிக்சியில் ரெண்டு சுற்று விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே க்ரஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இப்போது இட்டாலியன் சீசனிங் நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன் இது மிக்ஸ்டு ஹெர்ப்ஸு ஸோ அமேசானில் பார்த்தீங்கனாலே ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கும் இதை நான் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுறேன் இல்லைன்னா பார்ஸ்லே இல்லைன்னா பார்ஸ்லே அண்ட் ஆரிகனோ மட்டும் போட்டுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் லைட்டாக ரெண்டு சாட்டே பண்ணுங்கள் நான் பாயில் பண்ணி வச்சுருந்த பாஸ்தா அதை கோல்டு வாட்டரில் ரன் பண்ணிட்டிங்கன்னா பாஸ்தா கொஞ்சம் ஸ்ப்ளிட் ஆகிடும் அந்த குக்கிங் ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ இதை ரெண்டு டாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எடுக்கும் போது திருப்பியும் ஸ்டிக்கி ஸ்டிக்கியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் திருப்பியும் கோல்டு வாட்டரில் ரன் பண்ணிங்கன்னா திருப்பியும் பாஸ்தா நல்லாவே உதிரி உதிரியாக வந்துடும் ஸோ ரெண்டு டாஸ்க் கொடுத்துட்டு இன்றைக்கி நான் நேற்று நைட்டே பண்ணிட்டேன் ஒயிட் சாஸு நான் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஏற்கனவே போட்டிருந்தேன் செக் பண்ணிக்கோங்க பாஸ்தா பாயில் பண்ண வாட்டரை வச்சு நான் அதை டைல்யூட் பண்ணிக்கிறேன் இதை ஸ்டாக் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒயிட் சாஸ் எப்படி பண்ணுறதுங்கிற வீடியோ நான் கடைசியில் நான் எண்ட் ஆஃப் த வீடியோலாம் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ரொம்பவே ஈஸி தான் ஒயிட் சாஸ் பண்ணுறது நீங்கள் ஹெல்தி சாய்ஸ் வந்து வீட் ஃப்ளோரில் ட்ரை பண்ணலாம் இந்த பாஸ்தா வந்து இப்போது நல்லா கோட் ஆகணும் ஸோ அதனால தான் நம்ம திக்கராக அந்த ஒயிட் சாஸ் பண்ணோம் சூப்ஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்க்கு வந்து தின் சாஸாக எடுத்துப்போம் ஸோ பாஸ்தாக்கெலாம் நம்ம கொஞ்சம் திக்கர் சாஸ் இருந்தால் தான் அந்த பாஸ்தாவில் போய் நல்லா கோட் ஆகும் நல்லா போய் பாஸ்தா நல்லா கோட் ஆகிடுச்சு இந்த ஒயிட் சாஸ் இதில் கொஞ்சம் சீஸ் ஆட் பண்ணுறேன் சீஸ் வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க இந்த இதோடையே நீங்கள் சர்வ் பண்ணிடலாம் சீஸ் போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ரிச்சாக க்ரீமியாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி செடார் சீஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பர்மிசன் சீஸ் கூ
சர்வ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீ